السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في آخر دراسة تمت عام 2020 تفيد بأن 95% من سكان الأرض وفي مرحلة ما من الحياة يعاني من ألم الرقبة و8% منهم تتطور حالتهم إلى الانزلاق الغضروفي ويحتاج لتدخل جراحي والجميع أصبح يعرف السبب لك أن تتصور عزيزي حجم العبء الاقتصادي الناجم عن مشاكل الرقبة على إنتاجية القوى العاملة واقتصاديات الأسر والمجتمعات والحل يكمن في خطوات بمتناول الأيدي حأشرحها في هذه الحلقة في البداية غالبا ما تنزلق قضاريف الرقبة في اتجاه واحد فقط نادرا ما تحصل للاتجاهين وعندما يحصل الانزلاق لأول مرة يسبب آلاما مبرحة في الرقبة وصداع وأحيانا يسبب دوخة أو دوار الضغط على جذور الأعصاب يسبب ألم ممتد على طول الأعصاب المتصلة بهذا الجذر مثل الأكتاف والذراعين أو اليدين في هذه الفترة أنصحك بالراحة فقط لمدة أسبوع أو أسبوعين وتساعد الأدوية المضادة للالتهاب على تقليل الألم والتهاب جذور الأعصاب والأنسجة الأخرى وتصرف بدون وصفة طبية مثل أسيتامينوفين وباراسيتامول وأيبوبروفين هي الأدوية الأولى الموصى بها قد تحتاج لأدوية أقوى مثل مرخيات العضلات دايكلوفيناك ونابراكسون الصوديوم أو مسكن الألم بريجابلين وترامادول ولكنها تحتاج لوصفة طبية استخدم هذه الأدوية مرة إلى مرتين في اليوم لمدة أسبوعين على الأكثر وأحيانا قد يحتاج بعض المرضى لأخذ حقن الستيرويد في العمود الفقري الهدف من الحقنة هو وضع مضاد التهاب مباشرة في جذور الأعصاب أو الأوعية الدموية في الحبل الشوكي عزيزي المشاهد كل هذه الطرق السابقة عبارة عن مسكن مؤقت للألم وليست العلاج النهائي في هذه الحلقة حأشرح بالتفصيل اختبار الانزلاق وثلاثة تمارين منزلية مصممة بعناية تمارس بعد أسبوعين من بداية الانزلاق وبإمكانها علاج الانزلاق الغضروفي التي ستغنيك عن التدخل الجراحي في معظم الحالات بإذن الله تعالى لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى أول خطوة في أي علاج هي التشخيص إليك اختبار عملي لمعرفة ما إذا كنت تعاني بالفعل من انزلاق غضروفي يضغط على العصب في الرقبة اتبع الخطوات التالية هذا الاختبار يسمى سبرلينجز تيست اختبار سبرلينج يستخدم لتوكيد وجود ضغط على جذور الأعصاب الشوكية بسبب انزلاق ديسك الرقبة في هذا الاختبار سنحاول إعادة إظهار الأعراض مثل الألم أو الوخز والتنميل والخدر بالضغط المتعمد على الأعصاب هذا مجرد اختبار ولا تحتاج لتكراره أكثر من مرة واحدة طريقة الاختبار بثلاثة خطوات بعد أن يجلس المريض على كرسي بمسند للظهر واحد يرجع الرأس للخلف بزاوية 45 درجة واثنين يحرك الرأس إلى الجانب المصاب بزاوية 45 درجة في هذه الوضعية قد تشعر فورا بظهور الأعراض ولكن إذا لم تظهر الأعراض عليك إدخال الخطوة الثالثة وهي الضغط بلطف للأسفل على الجزء العلوي من الرأس باليد السليمة وإذا لم تستطع فعل ذلك اطلب مساعدة شخص آخر يعتبر الاختبار إيجابي عندما تشعر بألم أو وخز أو تنميل أو خدر أو كهرباء تمتد لذراع الجهة المصابة الآن بعد أن تأكدنا من وجود الانزلاق لننتقل إلى التمارين العلاجية التمرين الأول يسمى Cervical Traction سحب أو شد فقرات العنق شد فقرات العنق بهذه الطريقة يخلق فراغ معكوس الضغط بين الفقرات يخفف الضغط على الأعصاب ويسمح للعضلات بالاسترخاء وللديسك بالتعافي مع تكرار التمرين قد تشعر بدوار بسيط أثناء أو بعد التمرين ولكن لا تقلق سيختفي بسرعة للقيام بالتمرين اطوي منشفة بحجم متوسط إلى أربع أو استخدم حزام الشد ثم اجلس على كرسي أو استلقي على ظهرك أمسك طرفي المنشفة ولف المنشفة خلف نتوء الرأس القذالي يسمى Occipital Protuberance يجب أن يكون رأسك مستريحا وعضلات الرقبة مسترخية تماما الآن أرجع الرأس للخلف بزاوية 45 درجة وابدأ بالشد بلطف للأعلى حتى تشعر بشد مريح على رقبتك إذا قمت بالتمرين بشكل صحيح يجب أن تشعر براحة واختفاء تدريجي لأعراض الانزلاق 
احتفظ بهذا الشد لمدة عشر ثواني واسترح خمس ثواني وكرر التمرين 15 مرة للجلسة الواحدة بإمكانك عمل ثلاثة جلسات من هذا التمرين يوميا لمدة ثلاثة أشهر لأفضل نتائج التمرين الثاني Extension Snag هذا التمرين يستهدف المجال الحركي الثانوي Accessory Movement للمفاصل الفقارية Facet Joints للحركات الأمامية والخلفية للرقبة حيث أنها تفقد ليونتها مع الوقت وهذا التمرين العلاجي يقلل الألم ويزيد نطاق الحركة ليسمح بمرور دم إضافي للقيام بالتمرين اجلس على كرسي نقوم بلف حزام الشد خلف الرقبة بإمكانك استخدام أي حزام مثل حزام حقيبة الكتف الآن سنبدأ من الفقرات تحت الرأس مباشرة نزولا للأسفل نقوم بسحب حزام الشد بلطف للأمام ونحرك الرأس للوراء قدر الإمكان بالتزامن مع رفع الحزام بمقدار حركة الرأس بهذه الطريقة كلما زاد نطاق الحركة زاد تأثير التمرين لذلك ابدأ بنطاق صغير وقم بزيادته مع الوقت كرر التمرين خمس مرات ثم انتقل بالحزام قليلا لأسفل لاستهداف فقرات أخرى كرر ذلك على ثلاثة مستويات من الفقرات على الأقل أثناء التمرين قد تشعر بفرقعة الفقرات وإذا قمت بالتمرين بشكل صحيح يجب أن تشعر براحة سريعة المفعول واختفاء مفاجئ لأعراض الانزلاق بإمكانك عمل جلسة إلى جلستين من هذا التمرين يوميا لمدة ثلاثة أشهر لأفضل نتائج التمرين الثالث روتيشن سناك هذا التمرين يستهدف المجال الحركي الثانوي للمفاصل الفقارية فاسد جوينتس لحركات الدوران للرقبة للقيام بالتمرين نقوم بلف حزام الشد خلف الرقبة أيضا سنبدأ من الفقرات تحت الرأس مباشرة نزولا للأسفل الآن نقوم بعكس مسكة طرفي الحزام ونرفع أحد الأطراف ليتوازى مع الوجه وننزل طرف لأسفل باتجاه الصدر نقوم بسحب الحزام المتجه لأسفل بلطف ونستخدم الطرف الآخر لكي نلف الرأس إلى الجانب قدر الإمكان وكلما زاد نطاق الحركة زاد تأثير التمرين لذلك ابدأ بنطاق صغير وقم بزيادته مع الوقت كرر التمرين خمس مرات ثم انتقل بالحزام قليلا لأسفل لاستهداف فقرات أخرى كرر نفس الخطوات للاتجاه الآخر وعلى ثلاثة مستويات للفقرات على الأقل قد يكون هذا التمرين مؤلم قليلا في البداية ولكن ستشعر بالراحة بعد الانتهاء من التمرين بإمكانك عمل جلسة إلى جلستين من هذا التمرين يوميا لمدة ثلاثة أشهر لأفضل نتائج أخيرا عزيز المشاهد هذه التمارين علاجية ومصممة بعناية ولكنها لا تغني عن المتابعة مع طبيبك الخاص والهدف منها التخلص من الألم وتصحيح الانزلاق الغضروفي لذلك يجب أن يكون المجال الحركي أثناء القيام بهذه التمارين خاليا من الألم وعند اختفاء الألم لا يعني الشفاء التام من الانزلاق بل يجب ممارسة تمارين تقوية عضلات الرقبة باستمرار للمحافظة على النتائج وقد شرحتها في حلقات سابقة حترك الروابط بصندوق الوصف هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك وإذا عندك أي استفسارات اترك ليها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق الانتساب بقناة اليوتيوب أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة بإذن الله تعالى واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه